Cześć, nazywam się Adam Niechwiej. Chciałem zaprosić Was na wycieczkę po Wrocławiu, w trakcie której opowiem o historii Wal, pokażę ciekawe miejsca, a także przedstawię moją grę planszową Westum Wrocław 1945. Zaczynamy na ulicy Komandorskiej, po niemiecku na Jutta Przyprasa. Zdjęcie tej zburzonej ulicy znajduje się na okładce mojej gry. W trakcie walk Rosjanie i Niemcy zburzyli ponad 2 trzecie budynków miasta. Dziś są tutaj bloki, jednak układ ulic zupełnie się zmienił. Świadczą o tym te tory tramwajowe, widoczne na pocztówkach z lat 30., które biegną wprost w ściany budynku. Przejdźmy do następnego miejsca, gdzie opowiem o strategicznym znaczeniu miasta. Jesteśmy w pobliżu mostu osobowiskiego. Jak widzicie, widok w stronę południową nie różni się od tego, który był w maju 1945 roku. W tym miejscu chciałem opowiedzieć, dlaczego w ogóle Armia Czerwona rozpoczęła szturm miasta. Otóż głównym powodem były mosty na Odrze. Gdyby Rosjanom udało się je opanować w lutym lub w marcu 1945 roku, bardzo poprawiłoby to ich sytuację zaopatrzeniową podczas operacji berlińskiej. Tak się jednak nie stało. Walki przybrały przewlekły charakter. Przejdziemy teraz do miejsca, w którym ambitny plan generała Guzdowskiego został pokrzyżowany przez niemieckich obrońców. Generał Guzdowski planował szybkie zdobycie miasta. Początkowe sukcesy napawały optymizmem. Udało się zaskoczyć obrońców co do kierunku natarcia, a także obrońcy nie mieli oparcia w terenie. Jesteśmy pod budynkiem Polskiego Radia i Telewizji. W 1945 roku była tutaj siedziba rozgłośni Reisen der Breslau. Walki o ten budynek trwały całą dobę. Gdy Rosjanie przygotowywali się do dalszego natarcia w pobliskim parku, do kontrataku ruszyły oddziały Hitlerjugend. Poniosło one krwawe straty, ale wygrały czas dla generała von Alfena, aby przygotować kolejne gniazda oporu w głębi miasta. Młodzi chłopcy z Hitlerjugend byli lepiej uzbrojeni niż przeciętne oddziały Volksturmu oraz byli dowodzeni przez podoficerów SS. Walczyli z dużym poświęceniem i determinacją. W grze jest to oddane w ten sposób, że niektóre oddziały, właśnie Hitlerjugend, pułku SS Breslain oraz podochroniarzy mogą ulec fanatyzmowi. Oddziały sfanatyzowane przykrywa się specjalnym żetonem pomocniczym i dzięki temu uzyskują korzystne modyfikatory zarówno w trakcie ataku, jak i obrony. Przejdźmy teraz do kolejnego miejsca, w którym opowiem o niecodziennych środkach walki, których użyły obie strony. Gdy Rosjanom nie udało się szybko opanować miasta, zmagania przybrały przewlekły charakter. Jesteśmy niedaleko Stoczni Rzecznej, gdzie budowano elementy do obotów. Na dziedzińcu pobliskiej szkoły, jeszcze w 2009 roku, był mostek do obota. Idąc dalej tym tropem, podejrzewano, że w magazynach Kriegsmarine znajdowały się torpedy, których obrońcy mogli użyć w trakcie ulicznych walk. Dziś, gdy znamy treść raportów bojowych, możemy przyjąć, że wydarzenia wyglądały nieco inaczej. Otóż Niemcy nie używali na ulicach miast torped do ubotów, lecz goliatów, czyli kierowanych nim. W grze oddane jest to w ten sposób, że gracz niemiecki może wesprzeć szturm przy pomocy takiego żetonu. Wtedy otrzymuje korzystny modyfikator. Koliatów również może użyć gracz rosyjski. Pewną ich ilość Armia Czerwona zdobyła w Legnicy i wykorzystała w trakcie walki Breslau. Inną bronią, którą posługiwali się Rosjanie w Breslau, były miotacze płomieni. Niektóre oddziały saperów mają dodatkowy modyfikator, jeśli szturmują lub wykonują ostrzał defensywny. Z kolei Niemcy wykorzystali przemysłowy potencjał Breslau i w trakcie walk wybudowali pociąg pancerny Pyrsel. Przejdziemy teraz do miejsca, w którym komendanci twierdzy podejmowali kluczowe decyzje. Festum Kreslał miała trzech komendantów. Pierwszym z nich, od 25 września 1944 roku, był generał Johannes Kraus. Drugim, od 3 lutego 1945 roku, był generał Hans von Alfen. A ostatnim komendantem, od 8 marca do 6 maja 1945 roku, był generał Hermann Nichow. Jesteśmy na wzgórzu partyzantów w czasach niemieckich Liebigshöhe. Pod ziemiach mieściła się kwatra główna dowódcy twierdzy. Tutaj zapadały najważniejsze decyzje. W trakcie gry gracze wcielają się właśnie w rolę głównego dowodzący. Gracz radziecki decyduje o kierunkach ataku, a gracz niemiecki stara się przewidzieć zamiary przeciwnika. Do przerzucenia większej ilości oddziałów służy procedura ruchu strategicznego. Nawet najlepiej pomyślane plany na nic by się zdały, gdyby w twierdzy zabrakło zaopatrzenia. W szczególnie trudnym położeniu byli obrońcy, gdyż znajdowali się w totalnym okrążeniu. Jedyną nadzieją były dostawy drogą powietrzną. Jesteśmy na terenie Fulka von Breslau. Tutaj lądowały samoloty z zaopatrzeniem, stąd drogą powietrzną ewakuowano rany. Aktualnie jest tutaj duże osiedle, a o historii tego miejsca świadczą nazwy ulic, takie jak Lotnicza czy Szybowcowa. 
W każdym etapie gracz niemiecki sprawdza, o ile wzrośnie poziom zaopatrzenia twierdzy. Jest to lesowa procedura, czyli rzucamy kostkę, wynik dzielimy na pół i dodajemy odpowiednie modyfikatory. W ten sposób oddałem wpływ pogody, działalność rosyjskiego lotnictwa myśliwskiego oraz wpływ artylerii przeciwlotniczej. Od samego początku obdężenia lotnisko było w zasięgu ognia artylerii rosyjskiej. Zdawali sobie z tego sprawę komendanci twierdzy, i już 23 lutego podjęli decyzję o budowie rezerwowego pasa startowego w centrum miasta. Jesteśmy na placu Grunwaldzkim. Dziś to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w mieście. W trakcie oblężenia dowództwo twierdzy zadecydowało, żeby w tym miejscu wybudować rezerwowe lądowisko. W tym celu wyburzono wiele budynków. Ucierpiała ludność cywilna oraz robotnicy przymusowe. Po wojnie ukłuł się pogląd, że cały wysiłek poszedł na marne gdyż z lotniska miał wystartować tylko jeden samolot – sztorch z gaulajterem Harlem Hanke na pokładzie, który uciekał z Breslau. Dziś wiemy, że było inaczej. Na lotnisku lądowały samoloty z zaopatrzeniem i tą drogą ewakuowano rany. W trakcie gry racz niemiecki może zbudować rezerwowe lądowisko. Aby to zrobić, należy wydać 4 punkty zaopatrzenia i położyć jeden z trzech żetonów. Lotnisko jest kompletne, gdy wszystkie trzy żetony są na planszy. Dzięki temu podczas ustalenia zaopatrzenia jest korzystny modyfikator. Wspomniałem o cierpieniu ludności cywilnej i robotników przymusowych. Jednak największe straty poniosli się oczywiście żołnierze, którzy uczestniczyli w wojnie. Najbardziej ukrytowanym z nich był Iwan Bołów. Jesteśmy na cmentarzu oficerów radzieckich. Znajduje się tutaj tablica poświęcona pamięci generała Iwana Połbina. 11 lutego 1945 roku jego samolot został zestrzelony nad festą Wesla. Generał Paubin, oprócz zdolności taktycznych, miał także duże talenty dydaktyczne. Dzięki temu zdobyte doświadczenie łatwo przekazywał swoim podkomendom. Iwan Paubin wymyślił sposób ataku dla samolotów bombowych. Polegało to na tym, że samoloty ustawiały się jeden za drugim i lotem nurkowym atakowały cel. Taki sposób ataku nazwano wiertuszką Paubin. Dzięki temu Bombardowanie było bardziej precyzyjne, ale też i bardziej niebezpieczne, bo samolot dłużej przebywał w zasięgu ognia artylerii przeciwlotniczej. Kolejnym pomysłem Połbina było użycie broni pokładowej bombowców do ataku na bombowce przeciwnika. 20 października 1943 roku grupa Połbina wracała z misji bojowej. Natknęła się na grupę samolotów niemieckich. Mimo przewagi niemieckiej, 46 maszyn kontra 31 maszyn radzieckich, wynik starcia był korzystny dla Rosji. Strącono 13 maszyn przeciwnika przy stracie zaledwie trzech własnych. Za tę akcję Iwan Pobin został mianowany generałem majorem. W grze działania radzieckiego lotnictwa dane są w ten sposób, że w każdym etapie gracz rosyjski ma do dyspozycji określoną ilość punktów lotniczych. Podobnie działa artyleria. Każdy pomarańczowy żeton oznacza jeden punkt w trakcie ostrzału. Im więcej punktów się użyje, tym większe prawdopodobieństwo, że cel ostrzału zostanie zdezorganizowany, a później będzie go łatwiej wyeliminować. Kończąc wątek lotnictwa, warto wspomnieć o samolotach dwupłatowych PO2. Rosjanie używali ich do nocnych ataków. Samoloty po cichu nadlatywały nad cel i ostrzeliwały go z broni pogodowej lub zrzucały bomby. Pozostaniemy jeszcze na moment na tym cmentarzu, aby opowiedzieć kolejną ciekawą historię. Jesteśmy przy grobach dwóch Niemców. Józefa Wagnera i Horsta Wita. Horst Witt był członkiem Komitetu Wolne Niemcy. W nocy z 5 na 6 maja dowodził grupą dywersyjną, która miała przełamać obronę niemiecką w okolicach dworca świebockiego. Akcja nie udała się, Horst Witt poległ, a do niewoli dostał się zaledwie kilku niemieckich obrońców. W grze to zdarzenie pokazane jest w ten sposób, że gracz rosyjski może zdezorganizować dowolną jednostkę przeciwnika, posługując się specjalnym żetonem niemocniczym. Nasza wycieczka powoli dobiega końca. Pójdziemy w miejsce, gdzie oficjalnie zakończyły się walki. Jesteśmy na ulicy Mariana Rapackiego 14. W budynku za mną generał Herman Nichow podpisał akt kapitulacji i przebywał przez tydzień składając zeznania. O tym, jak niebezpiecznie było festung Breslau, nawet po skończeniu walk, świadczy przykład niemieckich parlamentariuszy. Otóż wracając z rozmów, wjechali na minę. Stosowanie tego środka walki oddałem w ten sposób, że nawet po oczyszczeniu pola z jednostki przeciwnika nie można na nie wejść. Symbolizuje to czas potrzebny na zabezpieczenie zdobytego terenu. W tym miejscu kończymy naszą wycieczkę. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do spróbowania własnych sił nad planszą do gry Festung Brestla 1945 i przybliżyłem historię tych dramatycznych wydarzeń. Dzięki za oglądanie. Cześć.